Možda sta videli, da je to 50 let nazaj, da je po 65 letu se je praktično začel razvoj, bi rekli v tej nekdani, bomo rekli, na rokovajih socialistične države. Potem, ker nekako smo na ta tržni sistem prišli, je se malo sproščalo. Posebno po 70 letu je bila neka nova ustava takrat v bivši Jugoslaviji, je malo bolj, recimo, so se stvari šle tudi v smeri razvoja gospodarstva. In je bila v letu 66 ena zelo velika aktivnost v Sloveniji, kako pravzaprav mlade nekako odtrgati od gostilno, tako kot še danes govorimo in neko brezdelje, da se nimajo kaj dati. In so vse, po vseh občinah nekako bila neka akcija, da bi pravzaprav poiskali neke prostore in sveda na ta način mladino probali angažirati, da bi se začeli družiti in neke programe začeli razvijati in tako naprej. Povod je bil objava v Snežniku, takrat v lokalnem časopisu, da bistriška mladina samo pohaja po gostilnah, poslušal posluša džubokse, barabi, popiva. No in potem vem, da sva bila na gradini, jaz pa pokojni Silvano Belušič. Smo tu komentirala in smo napisala odgovor na ta članek. Saj, da nimamo kam iti, Zakaj se ne bi v Bistrici najdel en prostor, kaj bi se mladina zbirala, ne? In tako je prišla ta ideja, dost, dost hitro se pravi, od moje izvolitve, mislim, da je bilo to februarje, pa do otvoritve maja je bilo izredno kratek rok, ne? Problem je bil prosto. In potem smo nekaj, ne vem, eden je omenil, spodnje prostore doma, Sokolskega doma, takratni dom družbenih organizacij, ki je bil sedež socialistične zveze, sindikata in zveze borcev in tako, ne. No in sveda, ko smo mi izvedli za to veliko skladišče, ki je praktično ni noben navedel, je bilo res ogromno svenarje, smo začeli lasnoročno mladinci, rokave za vihanje začeli, seveda, dan na dan, v bistvu, daj prečistiti, ne. V tistih letah so bile tudi žive delovne brigade in nekako smo imeli te akcije in tu nam je bil užitek, velik užitek nam je bil druženje delu. Potem se je prišel dan otvoritve, je bil, da ta dan si bom zapomnil. Istočasno smo odprli park na državi z njenim spomenikom. Jaz sem takrat imel nek slavnostni govor, ki mi je pravzaprav žal, da ga nimamo nekaj spravljenega, takrat se je še pisalo na roke. 
in je seveda v njeni soseščeni pa je bil ta klub oziroma v celem kompleksu. Jaz se spomnim, ko so celi, je bila srednja proslava preko morcev, kako so celo bistrcov vse fasade lepo obnovili. No in vsej te euforije je pa šla do do otvoritve tega parka in se pravi spomenika Nadi Žaber, kot bivši prekomorki s kojev kaj tako naprej. Drugače smo pa imeli vsak v seboto plese spodaj, ampak gramofonske plošče. To je občina pukla gramofon in ojačeval. In dva, tri zvočni, ki so bili neč več. Je pa interesantno to, da smo imeli vse najnovejše hite takrat. 66-tu, 65-tu, 64-tu letju hiti so bili, kot so bili Beatlesi, pa so bili pevci bo pod vam, mislim, da je bil Čevi Čekar, Pletrsi, Ray Charles, tako da smo celo več, kad smo naredili o zvočenje, kadar so košarkarske tekme, me se spomnim, da je bila košarkarska tekma Lesonit, Kaka Lesonit in Olimpija, ki je Lesonit bil takrat zelo vesok v prvi ligi, da smo mi pred tekmo tisti intermeco, ki pride dali muziko, tako da so oblančani krv v belu in gledali, ja, kaj pa je tu, od kaj pa imajo vedi tu, ne? Mi smo pa plošče dobevali se s trstom. Takrat smo imeli tudi en mini bifej, ne? Zdaj, kako nam so dopuščali, jaz se ne spomnim, ne? Mislim, da smo kar sami nabavili mladinci, pa potem za en tak simbolični denar tudi prodajali, za sluška ni bilo, ne? In svoj je, če ne drugo, ko je bilo, recimo z večera odprto, si pa šel pač na neko pijačo, Imeli smo tudi nekaj časopisov, ljudje so nosili svoje plošče, saj tudi plošče so se vrteli, klepetali smo in tako, pravzaprav občasno kakšno predavanje in pač plesi predvsem po leti na vrtu. V moji dobi smo pa že imeli razna predavanja, dramski krožek, izlete smo organizirali, Poj smo teden plošče organizirali, zdaj smo se družili, plese smo imeli ob sobotah. Predavanja so bila od kontracepcije, ki smo bili vsi mladi nauki, da bi čim bolj bili seznanjeni s kontracepcijo. O kriminalu nam je prišel predavac oziroma smo ga povabili dr. Ljubov Bavcon. Zelo zanimivo tudi dvestino se je odeležilo, nam je tu od ima milo od kriminala, vsem tem nas je malo bolj seznano. Smo imeli pač pisarno, kamer smo imeli sestanke upravnega odbora in tiste v prostori so bile tudi ta aktivnost in razno razni kroški, ne? Od fotokroška do... Pol na levo, če si prš vnoter, je bil tudi nadjasno, je bil šank, ki je bila kaj na barček, ne? Smo imeli sobe stole. Jaz sem bila glavna kelnerca. V bifeju, ne? Jaz sem imela šank, če jaz... Čilo pijače? Ja, pijače v glavnem sem jaz imela čez. Malo sem plesala, ne je bilo cajta. Ja, malo smo tiskaj plesali. Stopnino se je pobiralo. Ja, vse smo sami organizirali. Stopnine se je tudi plačalo ansambe. In čistili smo sami. In čistili sami. Vse smo se pobrali sami. Drugi dan, nedeljo je bilo treba vse prid spjeti akcijo čiste. Najprej je bila služba, saj pri nas. Po doma je bilo treba kaj narejesti, malo hitro, da smo lahko šli čim prej v klub. Ja, mi smo ostali doma, zdaj naša generacija študirala, ne je mogla tudi toliko sodelovati, ne. Ja, tak, je študiral so bili sam za vikend, da mi smo bili pa doma, mislim, smo doma tudi delali, ne. In potem smo se v petek vračali, to je bil vlak ob popovdne, tako da smo prišli tam okrog šestih v Bistrco, ne. In tam ob sedmih, ne, so se vsi praktično, ki so bili v Ljubljani, In se niso videli, med tednom smo se dobili tam, v kavarni Turist. Kavarna Turist je bila takrat družabno središče in poleg tega kavarne Turist je bilo drugo središče MKNŽ. V tej kavarni so se srečevali jaki, takrat je bilo študentov, se mi zdi bolj malo. Poleg tega je pa v tej kavarni bilo vedno množica 
tujih ljudi. Ne. Bistrica je takrat bila, uh, imela dve kasarni, ne, dve veliki kasarni. V Bistrico so prihajali ljudje iz cele Jugoslavije, zelo različni. In to se tudi uh, videlo na, na, na državnem življenju. Ne. Pač videl si uh, nove ljudi in to je bil, ne vem, če zdaj pomislim nazaj, to je v bistvu uh, pomenilo neko odprtost. Ne. Zelo radi so prišli tudi uh, iz Kastava, Tako točno, Hrvati. Ja. Hrvati. In meni so dosti Rupa, spila. Rupa, ja. Lipa, Škalnica. Moščenice. Ja. Srašno puno so začeli hoditi na te plese in je zmanjkala pijača. Če ni bilo plesa v klubu, smo pa šli v opatijo ali smo šli tle na Jušiče. To, tako, tako, tako je prišlo pa do teh preziti, so pa pa bili ti ansambli gori. Ne? Je bila povedzava med Jugoslavijo še zmeraj močna reka, bistrca. Ne? Dejansko pa dela se je zmeraj porazdelilo. Ne? Kot predsednik ni bilo rečeno, da ne boš delal ne. Čampak si ravno tako lahko in delal bife in stopnini, tako da to delo je bilo... Na vsak mi pjesi dejansko je bilo. Ne. Denar se porablja recimo, da lahko pijače, ne? se je največ porabljalo z plačilo tak ansamblu. Z ansamblu, ne. Z ansamblu in potem za stroška tekoča, ker je bilo. Ne. Bila ta elektrika in te stvari. Ne. Skupine so bile predvsem iz reke, so bile naprimer skupina Cumulusi, ki so bili največka, pa ten ansambl Tokata in Re. To so bili ansambli, ki so bili že predvsej znani in zato tudi največka smo jih povabili. Ne. Ploščo tedna smo imeli po navadijo petkah. Ne. No in za predvajanje sem jaz tiska dobil en tak gramofon iz Francije, ne, ker je gore navrtljivo ploščo, se je nastal, stožec nastal in gore je bilo deset plošč, ne, tiska, te je bil tu za tiste čas, se je bil tu vval, ne. Poleg tega pa je bila meja eh, zelo odprta več čas, ne, pa smo praktično parkrat na mesec šli do Trsta, ne, in Trst je bil vir glasbenih inštrumentov, ki so se namavljali v tej trgovini, rosoni in pa večevalca. Ne? Čeprav so bile to varne, v Jugoslaviji je bilo težko dobiti to, ni bilo kje kupiti, ne? ni bilo trgovin. Kupil si lahko radio, gramofon, ne? medtem ko zvočenja ni bilo mogoče kupiti. In takrat je bila tudi močna kultura gradnje radijskih aparatov, Vse, ne? sami smo delali in to smo potem nosili v v klub ne? in navijali, tako da se slišalo čim glasneje. <laughs> Ploščo smo hodili kupevati v Edit, v Reko, tukaj na Korzo. Ne? Po nekaj smo jih tudi iz Tujine dobili, iz Nemče, iz Francije. Ne? To, tako da to je v glavnem, če smo hteli biti v toki, smo pa poslušali v Radio Luxemburg po noči. Ne? Ne? Ti sem čas idem v Bitli, Rolling Stones, Juraja, Hip, Shadows. Ne? Te skupine so še danes bili rekel aktualne. Ne? In čulo se pa tudi z kluba zmeram neke, neke muzike, ne, nas je zelo intrigiralo, zmeram, bi rekel, homo mi tu vidi nek so bili pa starejši že ti klubovci noter, ne. In se pravi, kako bi mi prišli do tega kluba, ker tu je bilo bav bav, se pravi, z eno smulce, ne, kaj se dogaja v tomi klubi, ne. Jaz, ko tu je bila že, kar smo mi bili, ne, tu je bilo že več generacij, ne, dve, tri generacije, mislim, je bilo pa pet, šest let razlika, ne, in tu smo se družili, tako da tu se je povezovalo eno z drugem, ne, tako da, ker so eni šli, so že dejansko, že drugi bili toliko časa, da je tu samo povezalo in šlo naprej, ne. Pred letam v 80. je bil pač to mladinski klub, kot so bili mladinski klubi vse posod po Sloveniji. Ne? Se zbirali pač mlada generacija iz Bistrce in pač nekateri iz okolice, tiskaj je bila še velika razlika, če si bil z Vasija z mesta, danes je to nepomembno, tiskaj je to vse kar ločilo. 
I što se pač, lokalni fante so se organizirali, so organizirali koncerte, pijačo in pa tu so pa vani tu pač si razdelili, kakor so mislili, da je prav, ne. Zato je tudi prihajalo do, do luk in mes, kar je pač ena generacija, je, pa so se kaj pokregali, ali so finančno ni štimali, kar nek časa zaprto, pa se je spet oprl. Pred tem je imel en rečan, ta klub, ker je rolo bolj disko musko, ali pa tudi kakšne rokovske komade, ki so šli nam na živce, na primer Queeni, ki jih imam zdaj red, ampak takrat jih nisem prenašal niti slučajno, ne. In bomo dali nekaj za vas, pa so dali kvine in kaj, jaz vem, katero koli od njih, no, vlanem, a dej nekaj s to komercijalo, ne. V tem štosu, ne, dej ti nam vseh spistil se. In pa je so res tudi včasih je dal vseh spistil se, no, tako da smo mi malo zapovali, bi rekli. Ta disko Black Knight sem je v tisem spomin, ki je naredil prav en prevrat, bi rekel, temi klubi, ne, ker tle ne bi nikdar disko, ampak je bil rock'n'roll klub, ne. Tu pa zaradi ta, ker je bila ena taka, uh, tak cajt, ki dejansko folk res ne več zahaja v klub. Ja, v začetki 80-ih let, ko sem prišel z vojske, sem se priključil enimi bendi. Pol smo mi tle probali najti plat za vaje, ker se ni dogajalo nič, ne, je bil plat za prd. Smo morali najprej popucati, to je vse, kako bi rekel, prejšnja generacija je očitno dekadenca, je malo, bi rekel, vzela svoj davk. Zadeva se je ustavila, se je zaprla. In smo morali najprej popucati, tam je bil en kupec vinilk, plošč, takole vse, preko poškodovano se vede in tako in tako, no. Ko ti narediš rok skupino, potrebuješ dvoje. Prostor za vaj in prostor, ker boš lahko nastopal. Če tega nimaš, v svojem okolju ga boš naredil. In ta socializacija, o kateri govorimo, gre skozi ta estetski vidik, ne? ni povezana samo s tem, da se pač družiš ob koncu tedna ali pa po šoli ali pa kakorkoli, ampak je povezana tudi za estetiko, za določeno estetiko, v tistem širšem pomenu beseda, estetiko, ki je povezana za našo čutno zaznavo resničnost. V tem smislu se vedno znova zgodi, da pride nek naključni impuls od zune ali pa celo iz lokalne skupnosti, v katerem se oblikuje en band, dva bande, tri bande in potem od, otroci. Ne? Mladostni, ki stopijo skupaj. No, najprej smo špilali tle na tej strani, kamer je ta BC, se pravi s te strani. Ne? Je bil en tak vodrček 10 cm in seveda okrog so bili se pareji, ki jih je delala še ona generacija, recimo, da Romeo Vovk je bil oblikovalec. Ta prvi vodr smo naredili iz palet, ne, zbili. No in pol smo začeli, recimo, Marko Brecel, ki je imel svoj trio javna vaja ali pa duet javna dvaja ali kakorkoli, je nastopil pa tam, ki je bil malo večji se pareji tam na sredini. Prvič sem se zavedel, da je v bistvu ce nekaj narobe, takrat ko v zgodnih razredih osnovne šole, mogoče sem zapretiral v prvi razred, mogoče v drugi, tretji ali pa četrti razred, ko so bili prvič čez noč grafiti v bistvu, so bili uh, Grč, meni je v klubi takrat iz reke in se je pevc Zof se je podpisal na par panojo in napisal, uh, danes nisem ništa jeo. In je bilo to seveda velik škandal, ker v socializmu smo imeli dober lačen in smo imeli moralko pri prvem, prvi uri v pouka, kaj je to prišlo v bistvu. Je odratalo jasno, da nekaj ne štima. In uh, istočasno, leta 84, 85, recimo, so začeli delati uh, mladinci koncerte, mogoče ne toliko kluba, ampak uh, sigurno pa v dvorani nad klubom. Takrat uh, so v bistvu gostovali, kako se je rekel, prej Lajbah, mogoče Miladojka je bila, Video Sex, uh, Deseti brat, uh, pa so bili oh, punkrti, imajo prvi koncert. 
po osmem razredu osnovne šule. Pol pa k zrčno drugi bendi, oziroma in muzika se vrtet, pa je bo treba z tehnične strani tudi nekaj pomagat, ne, ne, in pol tle sem bil tisti, ki je tu v bistvu pelo, ne. Začenši z tem, da smo posvojali neko malo ozvočenja, da je Marjan, ki je bil zelo zagret, Marjan Dogan, ki je vrtil muziko tle in šankero in držal po konci kar nekaj časa, ne, in v bistvu tudi z glasbo vzgajal, Mladince tudi vrtil njihovo muziko. In če je ova prav deveti, smo mi prišli ob deveti, ki takrat smo lahko prinesli samo kako kaseto muzike naše in so nam to zavrteli, ki je bila v takoj unih začetkih morda preoštra, še za kak je kljub temu, da je tle bil folk, ki je bil zmera bolj na taki odprti sceni z muziko, je bila ta pa hardkor sploh malo preoštra ene stvari za na začetki, pa so potem vsi krčali matineja ob deveti in potem smo mi uživali in plesali tle, dokaj ne so prišli to prvi starejši, smo jim takrat rekli in so krčali konc matineje, potem je šla naša kaseta ven in je prišla kakaj druga, ki je sveda bila tudi muzika, ki smo mi tako drugače tudi poslušali vsaj eni od nas, ampak se je tu še zmerali očno. Važno del bilo tu vse, ne, kontra vsem ostalim, ne, ki v 80-ih letih se je to Poznalo, da so bile in že prej so bile te borbe med tem medijsk, med disco tipi in pa ostalimi, ki smo bili kontra, ne, punkeri, ne. Ja, ni druge stvari, ki je bila bolj pomembna od glasbe, ko govorimo o tem, kako oblikujemo družbene odnose. V čisto vseh generacij, v čisto vseh okoljih glasba kot takšna so oblikuje najelementarnejše družbene odnose. Gre za nekaj, kar je Raymond Williams imenoval strukture občutenja. To pomeni, da ti skozi glasbo dobiš neke vrste občutek za družbeno naravnanost, občutek do drugih in občutek do tega, kaj na nek način, kaj lahko sploh misliš, kaj si lahko predstavljaš, kaj lahko vidiš v prihodnosti. Tudi, kad smo se za vikar, so se vsi vračali domov, v Ljubljani tak nisi imel kaj delati za vikar, ti nič dogajalo. In smo na voli tudi nekaj tehnika, ki za tiste čase še ni bilo, da nas se sliši smešno. Kupili smo video rekorder, kupili smo barno televizijo od gorenja in kupili smo v Belgrad, smo šli iskati in so prodajali neko lečo, ki je si jo postavil pred TV ekran in pa je projecirala na zid sliko z video rekorderjo. Tukaj so danes projektori, recimo samo bistveno slabša slika, ampak lahko si spravil nekaj na zid. No in s tem smo potem imeli lahko projekcije filmov oziroma glasbenih koncertov. Glasbenih koncertov je bilo dosti. Dobra muzika pa res ne nikoli makala v klubu. Po eni strani so bili tu lokalni izbiravci plošč, po drugi strani je bil tukaj en kup ljudi, ki so hodili v Ljubljano, pa imeli dostop do Radio Študent, pa so snemali oddaje na Radio Študent, pa smo pol direktno oddaje z vsemi veznimi teksti poslušali v klubu. To je nekako eno tako obdobje, ki je bilo zelo dolgo, v bistvu od enega 82. pa do enega 90. kar sem nekako jaz kraljeval, no razne z zemi je rahli mi prebliski, ker sem bil enkrat v Londonu ena pol leta, pa je prezel Anđelkoviča, če se ne bote se tako pišli iz Harino. No in sočasno, ko smo iskali nov plac za namestilo taborniške sobe, se je zgodilo to, da so v Lerki Bistrci gostovali brigadjeri mladinske delovne akcije, ki so domovali v osnovni šoli in takrat je občinska organizacija za SMS rekla, da je treba da te brigadjerje poskrbeti tudi za njihovo družabno življenje in narediti klub tak, da bo spodoben, da bo notri brigadjerji lahko se zabavali, kar je pomenilo, da so klub dali upravljanje vaški organizaciji za SMS, mislim, da je Hari. In Harici so klub prebarvali v sveže roza barvo in narisali srebrne vljubinske ključe in štalirali lučko v tla in disko kroglo na strop in vrteli noter muziko, ki je bila prej neslišana v klubu in mi smo bili popolnoma zgroženi in šokirani na to spremembo. Da smo prišli in je bilo televizija, da kaj to na cel je bila zadnji odlomljena, ne, prišlo do klasične sabotaže. In pa je tu policija tu raziskovala in so pač gotovili, da niso vsi zadovoljni, da smo mi tam notri in da vendar ostaje neka urbana kultura, ki se brani pred vaškim diskom iz Hari. Je potem en del teh mladincev, jaz sem bil takrat še premlad, 
klub demoliral in sem uh, končal na sodišču delno, ampak krati pa smo dobili pravico do uporabe kluba, ker smo ga nasilo osvojili, ne, to je taka prava nasilna revolucija in uh, seveda smo tisto roza barvo takoj ukinili uh, in uh, popravili uh, splošen estetski vtis v klubu in začeli delati uh, po svoje. se ga pa naprej je ta ta vsebina ratala bolj organizirana recimo nekdo se je učil tam in je oblikoval plakate nekdo se je učil tam in je postavljal kable in zvočnike spet tretja skupina je začela slikat četrta skupina se je začela ukvarjati z vidam torej je bil mkn že začetni bil kot nek poligon z pač vsate različna ustvarjanje, ne. Vem, da mi smo linovajeni hoditi na koncerte iz Bistrca v Rožno dolino, v študentsko naselje recimo, ki so delali koncerte takrat, kaj so li Škuc, pa Buba, pa Fave, pa tile, ne. To je bila zmeraj ena živa katastrofa od zvoka, ne. Zato, ker to so bili placi, ki niso imeli kontinuitete. To je bila dvorana, kjer se čez dan so študenti jedli svoje kosila, ali začer pa nekdo prepelil o zvočenje. Smo zmeraj trpeli od tega zvoka in bila to pravzaprav ena velika trauma in motivacija, zato da smo Tudi sami tudi bolj skrbeli za zvok v bistvici in smo bili skoro malo samo všečni in glede od tega. Kaj tu v principu je bila borba, huda, ki je bilo treba se prerivati med folkam, priti poslušati, kaj dela se zvočnika, pa laufati nazaj oziroma laufati se prerivati nazaj med folkam, ker mikser je bil zraven vodra. To je ne bilo teh multikor kablov, ki si ti zdaj Tle je lepo in lahko si kot gospod in tukaj obračaš, ne vojem se tam in te ne briga neč. Včasih sem bil tam, sem pobiral mikrofona, ki so padali po vodri, folk se je, je bilo treba odrevati folk vse z vodra, ki so se gnetli še na muzičarje, pijače odvoje potravljati, flajše, uno, odmikati flajše ledem spod nuh, tudi sebi spod nuh, ne. Vse veš kako je, dekadenca. Potem so pa etak prihajali in slovenski bendi, tak in onaki vrhunci, bi rekel, kar se mene tiče, so bili takrat, kadar so prišli prvi tuji bendi. Vse je bilo evolucijsko, se mi zdi, ali kako bi tam rekli, se pravi na izi, tako da niti ne veš, kdaj je neki malo drugači. No in pa je bilo, če nastavno so se države dogajale tudi spremembe v državi in v družbi, dobijo se ga pa plebisiti, pa te fore, bolj je ratelo ene, dobijo se, smo šli res na razen.
govorimo o, o garažni rock sceni, ki se je zgodila konc 80-ih, v začetku uh, 90-ih let, se pravi o bendih, ko so Messerschmitt, Majke, Pokvarena mašta. Uh, moramo vedeti, da je pravzaprav eden od ključnih epicentrov bil pravno MKNŽ, kjer so ti bendi prihajali in odhajali. In se mi zdi, da je MKNŽ bil tista, uh, uh, tudi tisti poligon, kjer so pravzaprav ti bendi nekako vzdržali vse ta napor ali pa pritisk, ki ga je povzroča uh, vojna kot takšna. Nema je angliska bistica, bilo ko da ne znam da idemo, ali onda kad smo mi shvatili da je to malo mjesto ko naš pazin, recimo, i ovaj, da ima tako jaku scenu, da ima jaku tradiciju, da ima jako puno koncerata, da se non stop uvijek se nešto dešavalo. So bila obdobja, ko smo imeli v 90. po moje tle, tem 40 ali tudi kakega več koncertov na letu. Mi smo 90-ih za vreme rata mislim bili dosta po nekoj izolaciji, još tad nije bilo interneta i tih stvari, znaš sve je bilo ono ko neko donese fanzin, nešto, znaš, ovo, mi smo slušali o ovom mestu kao, wow, znaš, to je sad nešto tamo, znaš, dešava se, znači, sva što ima. To nas je možda i održalo da ostanemo normalni ili takvi kakvi jesmo, da ne budemo kao ona većina ljudi koji su, ono, otišli na neku povrišu stranu u ta vremena ludu. V 90. leta so bila zanimiva z tega vidika, da je Ljubljana ostala brez prizorišča. Da v Ljubljani je prišla nova uprava v študentske domove, je odpadla scena v Rožni dolini, do takrat so bili hardkor koncerti v Rožni dolini in so vsi ti organizatori ostali brez. Metirkova še ni funkcionirala kot prizorišče, ker so dalo uračunat na karkoli resnega. In v tem incajti je polno klubu tudi propalo, oziroma takah nekah organizacij, no mi smo se to kot, eh, smo bili nekaj časa, eh, kako bi rekel, skupina občanov, ja, in to je, pa smo se pa odločili, pa smo ustanovili društvo. Ne, smo bili več brez, brez statusa, oziroma ovo za 77, ampak smo ratili društvo v Mladinski klub na državi. Ko govorimo o uporništvu, nikoli ne govorimo samo o estetskem, glasbenem, gledališkem, literarnem ali pa kakršnem koli drugem delovanju, ampak je seveda tole uporništvo izrazito politična zadeva. Ne. V primeru MKNŽ-ja je, se skriva že v imenu. Ne. Takrat je bilo oportuno v 60-ih letih dati klubu ime po narodni heroini. Ne. Danes je pa to res držo upore. Ne. Ma nem ne nikoli, niti na kraj pameti palo, da bi kar koli spremenjali glede imera, nem je bilo Vladinski klub Itak, ne, Nada Žagar, nam je bila Nada Žagar, ne, in uh, Mladinka, Partizanka, ne, pač pala z neke uredi stvari in se nam je zdelo v prijočemu spornu, da bi jo ukinjali, ne.
takrat se je hodilo na koncerte iz cele Slovenije oziroma iz širom Jugoslavije. Dost je bilo tujico, ki je prišlo v ta klub, v Italijanu, na primer. Tako da, ja, Bistrca je bila ena izmed strateških točk v tej sceni v tistem času. Rečemo, klubovci so res vozili z začetki 90. in skozi cela 90. eno, to je bilo res ena muska s cel, večino sicer ameriški, no, amfetamin, rap, ta ili pa take založbe. Sem tu so bili res bendi, ko si sam gledal in se čudil, no, mislim, je bilo nekaj zavideti in tudi najbrž, če ne bi v klub hodili, jaz posebno, pa tudi moj bend, na primer, ne bi nikoli ratali taki rokeri, no, ko bi se rekel, bi bili najbrž bili kakšni pocukrani. Mi smo bili kao hardkoroci, ali ne vem kaj, in tako bendu je bilo največ ali najlažje dva, bo tudi pa ali z Amerike, zakaj je bilo puno zdukr, jih je puno vprašalo ali poslalo uno in so teli prid tudi z stvari, ki smo se jih mi lahko prvojšili. V bistvu me, ki ne že dobro kaže to dvojnost teh prostorov. Na eni strani so izrazito opeti v lokalno okolje, ljudje, ki se v njem družijo in ki v njem delajo, so lokalci in delajo zaradi sebe in zaradi prijateljevanja z drugimi in tudi zaradi tega, kjer imajo nekaj skupnega, govorimo zopet o glasbenih vkosih, preferencah in tako naprej, tudi upirajo se recimo temu lokalnim avtoritetem, ampak v določenem smislu pa lahko ti prostore postanejo pravzaprav, ne bom rekel globalni, ne prostore, ampak imajo pa širši mednarodni odmev. Pač ta hardcore scena je bila do it yourself, se pravi, vsi smo zgledali, tudi hodili občasno na koncerte, ne vem, Ljubljana ali komorkoli, ki jih je bilo malo in pa ali smo imeli zmeri željo in res bend, delati sebi koncerte in seveda še kvam v zmeri in fanzin in pa ali morda izdati kako kaseto in to, to je bila taka, takrat se mi zdi, da smo večina folka, ki je v tem bila imela v nekako tako, ne. Tudi sama diskografija, Dost tih bendov vključuje live in mkneža zaradi, ker je specifično dober plac in zmeri bil dober sound. Začelo se je to na tak način, da so ratevali dobri posnetki koncertov, ki smo snemali kar direkt se z mix pulta, veš, na kasetofon. In tako in bendi, eni so tudi si kar izdali kakšno, recimo, kaseto še tokrat, ne. Vseh teh letih vihrave ljubi. In smo prišli v MKNŽ, rečemo, prve posnetke, delat se mi zdi, da že leta 2 ali 93 smo delali prve demote, ker v MKNŽ je bil zdaj ten studio, bil je Tascam 8 kanalen, na katerega se je lahko na trak snemal v tako multitrack musko. In mi smo bili tako fascinirani že na tem, da smo prišli nekam lahko snemat, ker prej smo bili, smo imeli par izkušen studij, sam je bil vse tako sterilno. Na žoji se je pa delala ena taka zgodba bolj, kot se je rekel, alter. Da se neki en dogodek, karkoli glasba, ali dajmo reči v tem primeru koncert, ali pa izdaja ploš, da se odvija brez teh, komercijalnih posrednikov, kot so menadžeri in ti, ki v bistvu jemljajo na zaslužek. Da se tudi če kaj dobička, da se vedno vrti v tem krogu, da ostane noter v sceni, da ne gre enemu ali pa dvemu sebe. To je v bistvu za mi DIY etika. No, zdaj smo tukaj v studiji, pred nami je Sebastian, nekaj se ukvarja z računalnikom natančno, bo pa sam povedal točno, kaj dela. Žel, ja, zdaj trenutno skeniram strip za fanzin, ne, to je klubski skener. Drugače delamo še na računalnik razne, razne stvari za klub, razno dokumentacijo, pa flyere za koncerte ali take, 
In to je pravzaprav tudi osnovno poslanstvo do it yourself na nek način, ob tem, da pač sam narediš plato, pa jo poslaneš, pa jo izdaš, ampak predvsem to, da si sam pripeljaš stvari v svoj kraj, ki si jih želiš videti pa slišati. Si pisal, pa si pošeljal kasete, pa smo iskali pisarno, ki ima faks, če bi treba kdaj kaj nujno. Znaš, ki kdo je v tleni telefon in faks, in pa smo imeli počasi prvi računalnik. To je vse. To se mi imenimo, so vam rekel prej, 96. telefon in kmali pol prvi računalnik in pol preko RSA dostop do interneta in tako dalje. Recimo, pol leta prej so te kontaktirali, se dobil tisto demo kaseto, Dobil si en flyer, ko si ti rekli, skopiraj, na povečaj in to bo plakat. Tako da si včasih po par mesecev prej že se popisnik zmenil in to ne bi veljalo. Dokler meni ni pršil pred klub ali na meju, ker si ga čakal, nisi vedel, da pribejo. Definitivno, da če zdaj gledam tudi mi, ko smo pol hišo kulture zalaufali v pivki, pa trnje, festival, pa vse te scene, tu je sigurno vse ena dediščina lih tega, kar smo se v MKNŽ naučili ali pa tudi prebrecli, ker tudi z njim smo dosti sodelovali v še posebno v 90-ih. Toh novih stvari smo pač šlišali tam in predvsem smo si začeli želeti te iste ali pa podobne scene tudi v postojenju. In tu je tisto, kar je bilo v bistvu v vodilu, da smo sploh v postojenju se 93-ih ga zbrali in nekaj ne bilo. Vsake placi morajo biti. Tudi bendi, ko niso znani, morajo grati nekje pred in pridejo za rečo večji klub ali pa boljši klub ali kakorkoli. Tako da imajo možnost zrasti pol. Moram povedati, da smo Elvis Jackson imeli sploh nastali zaradi povabila MKNŽ, da bi igrali takrat na postnem karnevalu. Mi benda nismo imeli in smo ga naštepali v dveh dneh, se mi zdi. Smo vadili ene dve noči in pol smo šli v Bistrco in tist koncert je bil legendar, tako da to je bil nek začetk in sploh razlog, da je Dan Selvis Jackson nekje na neki glasbeni sceni. folk show. Ne je bilo v avtu, ampak tudi vlaki, avtobusi, peš, štop, ne vem kaj, pa se je šlo. Tam nekaj je bilo med 95 do 2000, 2001 je bilo polno stalno. Tam karkoli se je pripeljavljeno res. 200 ljudi nekaj je priprečeno. Pol je pratilo, ko moja vsega nam preveč, pa en od razloga je sigurno to, da se je pojavilo vjač placov, ki so začeli delati koncerti. Ljubljana je dosti bolj po začetki metelkove, pa vseh vneh, ne, na začetki je bilo to še malo menj, pa ali ratalo zmeri več.
Je lijepo vidjeti da takva mjesta još uvijek djeluju i lijepo vidjeti da su novi ljudi tu. Jer zapravo isto to se desilo kod nas. Generacije bi dolazile, prolazile, svako bi nešto ostavio i ostavio bi sljedeće generacije da nastavi priču. I to je zapravo lijepo u toj underground sceni. Se pravi koncerti su tada bolj poredki i mi smo imeli izmjeri neko željo da bi ih sami organizirali. In smo potem tudi tukaj s takratnim predsednikom Borčetom nekako prišli v stik, v kontakt, da jih lahko mi počasi začnemo delati. Tu se je zgodilo maja 2005. Smo pa z Aleksandrom prva od naše ekipe naredila naš prvi dogodek. Ko pač mi smo v distrogu nekako v tip punk, hardcore muziki in smo nekako pravili te bende delati, pač muziko, ki je ne mušeč. Mladi v MKNŽ in sami gradijo MKNŽ in njegovo prihodnost. Tu je bistveno bolj pomembno, kot kar recimo neke druge oblike mladijskih centrov po Sloveniji obstajajo pa tudi drugje, ki so v bistvu namenjeni mladim, ampak mladi so tam zgolj uporabniki in potrošniki storitev, ker tega potrošništva imamo mi na vseh nivojih preveč. Tle mora priti človek noter kot svoboden, ki ga noben ne omejuje in da se nekako identificira na tak način, da ve, da lahko da nekaj od sebe. Vse pride folk konzumirati. Vse so v glavno so konzumenti. Hvala Bogu, vse tudi tisti, ki je kreativ, se rabi konzumente, rabi publiko. Pri samoniklih prizorišči gre pa za samodejno, tako rekoč, sklapljanje nekih zavezništv, ki so zelo močna, ki temeljijo vedno na neki drži, povezani z ali glasbo, ali gledališčem, ali pa kakšno drugo obliko umetnosti. Ne, ti prostori omogočajo neprestano mešanje, neprestano dogajanje, ki je popolnoma nepredvidljivo, ampak sproščajo pa ustvarjalnost. Mislim, da sami bistočani imajo zelo dobro odnos do tega. Sploh pa, ko smo začeli delati kakšne delavence za mulce, sodelovati se z drugimi organizacijami, mogoče Centra za socialno delo ali Pardječ Križ, pač kakšne, ki so te dokaj blize, ki potem te tudi ljede drugače jemljajo, ker ti začne sodelovati se s takimi malo bolj resnimi organizacijami. Se mi zdi tu ful velik plus tukaj. Ma ne vem, meni osebno je, ko sem najprej prišla na delavnice in ko sem se odestovala, ko so jih Alenka in vse te punce delali, je bilo tako, V bistvi za me osebno sem se jaz razvijala, spoznavala nove stvari. Pa je pa tekom cajta bolj, ko sem bila aktivna in delavnica in ko smo naredili to gnjeno skupino in ko sem spoznavala alternativno muziko in druge načine kulture, sem pa dobila neko željo po tem izširjeni tega znanja. Če smo v Ljubljani aktivni in gremo na eno gledališko predstavo ali pa bilo kjero likovno dejavnost, Zmeraj, ko me neki, se me neki dotakne, se si rečem, zakaj pa bistrca tega nema, ne, bistrci pa je tu nekako dozijet in tako nekako potem probam dati tu svojimi kraji.
when, the, when we came the first time here, we thought we are in the middle of nowhere. And it's very important to have a place in the middle of nowhere doing stuff like this yes. for the use that's but only in big cities so fucking important. Else, yeah. I think you are important yeah. for this region. z agencijo oziroma bandom direkt se, se dogovorimo pač od vseh detaljih že prej za ceno ali so tu potni stoški ali je mogoče pa še manjši honorar kaj bo pili ali bo tukaj spali ali kaj bo jeli zrihtati ljudi da bo bili tukaj na vstopnjeni in da bo po spravu in pripravu in skuhal predvsej tega ne to vsi se vidi kaj rabi narediti in preko se lutiš prej ne vem delanje vse pol malo Ko rabi, kako bo rekel. Od hišnika do koncertu, do... do ne vem še kaj vse. Do čistilke. Nas se igračo men Aleksandr. Že v osnovni šoli dosti upeljal v tuk, ki nam je calo letake za koncerte, presnamaval muziko na kasete, ne, tako da smo od njega dobivali muziko. Jaz sem tudi začel z bendam v sedmem razredi osnovne šole in v klub priti igrati je bila neka iluzija, ne. Tam neki, v ozadji, ki smo enkrat pa bomo tako dojali, da bomo igrali tudi v klubi. Pa Bistrški band je, recimo Bistrški band je bil eden en dogodek, ki smo ga naredili in ki še zdaj traja, ki je pa sploh obrna situacija tukaj v klubi. Nek praznik je tel Bistrci, ne, tudi ne, on objena tako v dogodku za mladino, ki isto se mi zdi ta glavni dogodek, ko se tiče celega leta v Bistrci. Klub je itak edini tak plac v naši občini, kamer se razvija ta alternativna kultura glasbena in dvasti teh bendu je, mislim, teh bendu so nastali, ker so hodili sem na koncerte, morda so že prej bili, ne vem, igrali kitaro ali kot koli, pa so pa smozgali, so spoznali nove bende, so spoznali nove žanre muzike. Skozi poslušanje različnih bendov, ko pridajo ali recimo v Sežano, v Podlago, ali v MKNŽ, ali pa v Koper, ali pa na Metelkovo, čuješ ene bende, ko jih nikjer ne bi dobil, ne? Jih ne bi dobil na YouTube-u, če ne bi prišli, ne vem, špilati v Gromko, ne? Jaz kot tonski tehnik, mislim, se učim na takih zadevah, ne sami bendi. To se pravi, da niso moj tako kreativni aspekt, ampak tudi moj del, ki pa njegov del tudi pač kot vizualije. Pač to te vse kreativnost in vse umetnost, ki s pomočjo takih klubov, ki so obračane ka scena, potem lahko en dan tudi postanemo dobri tehniki. Pač je neka začetna točka, ki vam vi dajete roko, da lahko potem spoh nastopamo, da lahko pokažemo, kaj smo in tako dalje. Tako rekel, jaz mislim, da kot ta materska skupina, ki smo odpisani, v bistvu od sam, kar je en dom, bi težko nastopil. Tako da imamo edino možnost izraženja nekako, ki imamo v teh mladinskih klubih, v bistvu, ki forajo sva scena in lahko pridemo, v bistvu, da pokažemo tako mi kaj smo naredili v bistvu, ne. Ja, pa je v Ljerskem punk koncert stari Pjer, pa v stopnina vse je zato. E, Pjer? Ja, ja, vse pa. Ja, vse pa. Ja, vse pa. Ja, vse pa. They provide a, a focal point for people's creativity. 
and they provide a, a place for people to express themselves and you know not just musically but in a lot of you know a variety of creative ways I, you see these cultural centers all over Europe and it, they're, they're great they're, yeah, they're something we, that we don't have in America the closest thing might be like people like in, in the United States uh, house shows are really popular and that's kind of the closest thing where it's a venue it's not for profit very rare to have uh, like you know a punk house uh, exist for very long and um, but even then because it's a house it's in a basement it's a small thing and it's kind of it's kind of nice to come to Europe and come to places where uh, it's already an established thing so people can sort of invest in in the building no zadnjem zadnjem leti ali pa letnim puse za klub zgodilo par takih prelomnih in zelo pomembnih stvari, ki smo lahko veseli, da se je tako razvilo. In ena izmed teh je pogodba z lasniki stavbe, to je Škotna unija Slovenije. Dobili smo pogodbo v upravljanju cele hiše in prišli do zamenjave strehe. Najbolj kritične stvari že od samega štarta, od kar sem jaz hodil, pa mislim, da tudi še prej. But it's it's much more than just hard music and and drinking beer. It's it's meeting people. It's uh, uh, becoming a, a grown up person with your own ideas about how the world is, uh, how the world looks like, or what your uh, idea of the world is. Ti klubi nam omogočajo, tole je pa zdaj dolga zgodovina seveda tega dogajanja, da se kot generacija pa eni strani upremo staršem, oziroma staršovske generacije, hkrati se upremo celotnemu, celotni naravnanosti svojega okolja z vnosom neke kulturne inovacije od zunaj. To predelamo na lokalen domač način in spremenimo situacijo, v kateri smo. Ne? Always, um, something you know, not good. Uh, I have a lot, lot of anger in my heart and my brain. I need a release. Show, so the punk is the best way to do. I think the punk found me. Now that I found the punk. So it's like when we grew up, you know, we was the miners' strike and all stuff like this, like, and. Uh, if we wanted something, we'd have to save our pocket money up to buy it. It's like, it seems like now, where we come from anyway, they've got everything like, you know. These places, uh, just across Europe, all the squads and clubs, it seems that people are just making a big effort to do it. They get the idea in their head and instead of talking about it, Kad je mlad, treba se osjećati negdje do, nešto, negdje gdje je on uh, svoj. I onda kada ne, takva mjesta ne postoje, postoji potreba da se ta mjesta naprave. I to je zapravo ono lijepo u tom buntu mladi. Organiziranje, sakupljanje, djelovanje na jednoj maloj razini sa, eto, počinješ s onim što ti najbliže, to je muzika, ali kroz muziku dolazi i sve ostalo. Hrati se mi zdijo tako prizorišča zelo pomembna zato, da se vzgaja ne samo neko mlade rodove, ampak da mladi rodovi lahko pridajo v neposreden kontakt s takimi mehanizmi, kot je organizacija koncerta, kot je tonska tehnika, konc koncu bit redar, bit prodajalec kart, ker s tem se pravzaprav učiš, kako ta svet pravzaprav se sploh vrti. Na 
ta način ga jaz dojem ali kot nedefiniran ga, da recimo, če pogledam svoje življenje, v enem mojem trenutku mi, v enem, recimo, mogoče malo bolj pasivnemu trenutku mojega življenja je to žur plac, kamer se sprostim in sem takšna, kot kar sem. V enem drugem trenutku si želim nekaj ustvariti z njega in mu dam eno svojo vsebino, zato je fajn, če je ena stvar tako malo manj definirana. No, jaz sem se tle v klubi navadil vse stvari, ki jih dan da ne znam, pač meni je najboljša referenca, ki jo komarkoli povem, je MKNŽ. Jaz sem se tle navadil vsega. Meni zgleda vedno isto. Zato je tudi eden od razlog, zakaj se jaz tja vračam. Zato, ker me spominja na 30 let nazaj, Ko sem hodil tja in potem se mi spomini, se mi stalno vrstijo. Če ne bi mi šli skozi to izkušnjo, z MKNŽ-jem definitivno ne bili tu, kar smo. Vsaka stvar te... Vsaka stvar te... Te zaznamuje in MKNŽ definitivno je mene in še velik del moje generacije.